detalhes do acidente registrado na Praça Tiradentes, no centro aqui da capital. Antes de atingir as vítimas na calçada, a motorista de 69 anos, por pouco, não atingiu outros pedestres. Não tira o olho da tela, porque as imagens são fortes. Nas imagens, é possível ver o carro andando lentamente na rua Barão do Cerro Azul. A motorista sobe na calçada e quase atropela duas pessoas que correm. Ela segue na contramão e pega a velocidade até atingir o calçadão. Por outra câmera, o veículo aparece subindo a calçada quando atropela os pedestres e bate contra a parede da loja. A motorista chegou a ser presa, mas foi liberada pela justiça. Ela está proibida de dirigir e vai responder pela morte da idosa de 67 anos, que teve o corpo arremessado e não resistiu. Uma mulher de 32 anos, que teve uma perna amputada, segue internada na UTI do Hospital do Trabalhador em estado grave. Já uma adolescente de 16 anos teve traumatismo craniano, foi levada para o evangélico, mas familiares não autorizaram a divulgação do quadro de saúde. Outras três pessoas que se feriram já receberam alta. Bom, a mulher alegou, alegou, né, doutora Márcia, que faz o uso de medicamento controlado, parece que ela teria histórico também de epilepsia, tudo isso está sendo analisado, claro, pela polícia, que ainda trabalha coletando depoimentos, provas, indícios, né, para concluir este inquérito policial. Pois é, aí nós temos mais um problema. Se ela faz uso de medicamento e esse medicamento tem contraindicação para utilização para máquinas pesadas, ve conduzir veículos, entre outras coisas, ela deveria se abster dessas coisas, né? Claro que é isso que vai se é, pontuar também durante a investigação. Se ela realmente tomava esses remédios, quais são os efeitos desses remédios e se ela tinha ciência de que esses remédios é, é, contraindicavam esse tipo de atividade, no caso, a condução do veículo. E não, isso não melhora a situação dela, por quê? Porque você tem que estar em condições para conduzir o veículo, ou seja, não pode estar com sono, não pode estar é, sob efeito de é, bebida, drogas ou mesmo remédios que é, façam com que isso seja prejudicado, né? E a investigação segue ela respondendo pelo homicídio e pelas lesões corporais. O que vai fazer diferença é se culposa ou se passam a ser entendido como dolosa, né? Com certeza. E a melhor cobertura deste caso você tem aqui no Balanço Geral. Qualquer novidade que surja acerca desta situação, deste trágico acidente do último fim de semana, claro, você vai ficar sabendo aqui na tela da RIC TV Record TV. E ainda hoje no BG você vai conhecer o viaduto nas medidas.